E proprio sul tema appunto del, degli aiuti, diciamo in generale allo sport, no? ritornando al tema dell'impiantistica, abbiamo sentito anche nelle puntate precedenti alcune associazioni no? che chiedevano in qualche modo, anche per il fatto del distanziamento e di tutte diciamo, le problematiche che ha portato poi il Covid, aiuti sul discorso degli impianti, degli spazi, la necessità di avere più spazi. Come, come, come si può eh, diciamo, in maniera mh, pratica, pragmatica intervenire su questo? Prima il Presidente Iola, poi il Presidente Di Annunzi e poi... Io volevo fare una premessa, ampliare un attimo il discorso, proprio con quello che stava dicendo la domanda fatta a Valerio Piccioni. Valerio giustamente ipotizza che potremmo confermare il nostro ruolo tra i primi dieci paesi al mondo. E quello è una caratteristica. Però facciamo anche un'altra riflessione. E la faccio io come coni che poi sul territorio. Ma per quanto riguarda lo sport per tutti, per quanto riguarda lo sport nella scuola, a che punto siamo nella nostra classifica? Non siamo tra i primi dieci paesi al mondo. Allora io mi auguravo, proprio da tutto quello che abbiamo vissuto in questo periodo, le, la crisi che ci ha attraversato, che poteva essere l'occasione per una fonda, profonda riflessione su quello che poteva essere un nuovo disegno dello sport nel nostro Paese. Credo che debba partire per forza dalla scuola, perché se parliamo di sport per tutti dovremmo un giorno auspicare che fino a 16 anni il ragazzo possa fare attività sportiva all'interno della scuola. Sto andando fuori tema, però secondo me sono le due facce della stessa medaglia che possa fare attività motoria, attività sportiva all'interno della scuola, che è il concetto di sport per tutti. Poi chi è bravo a quell'età è già presso una società sportiva e, e svolge un, un discorso di agonismo. Se noi affrontiamo il discorso dello sport nella scuola, forse, e quindi l'impiantistica sportiva all'interno della scuola, poi dobbiamo andare a mettere a posto, ed era il discorso che facevo prima, la filiera delle società sportive e l'impiantistica sportiva per l'attività agonistica per l'attività amatoriale e per lo sport per tutti forse ecco, in questo momento abbiamo perso una grande opportunità quella di ridisegnare il modello sportivo se noi oggi giustamente è stato evidenziato dobbiamo aiutare le società sportive o molte società sportive sono in difficoltà però forse una riflessione dovremmo farla a monte perché? perché ci saranno delle società sportive che rischiano di non, di non riaprire più. Questo che significa? Miglioriamo la situazione generale o facciamo cinque passi indietro? Ecco, io credo che forse sullo sport bisognerebbe riflettere qual è il modello sportivo che il nostro Paese deve prendere. Perché? Perché siamo bravissimi, perché lo Stellone Italia abbiamo dei meravigliosi atleti, Abbiamo delle situazioni, però poi dietro non è che abbiamo tutta questa base, questo sport. Allora ripeto, tutto questo significa, io prima parlavo di impiantistica sportiva, giustamente il discorso che faceva Marco con i chip, anzi andiamo sempre più l'auspicio verso l'integrazione. Quando parliamo di sport per tutti, ecco, qui c'è l'esempio in cui far fare sport insieme è uno dei grandi vantaggi di tutto quanto. Ecco, io credo che tutto questo ci dovrebbe far riflettere su quello che è il nuovo disegno dello sport e soprattutto, e concludo, pensate se avessimo una scuola funzionante, un'attività motoria seria fatta con gli insegnanti, la ripresa sarebbe molto più facile, perché in tutto questo noi ci rendiamo conto, e concludo, il discorso di Valerio, i giovani che sono rimasti fermi per un anno e questi giovani devono riprendere e devono ritornare ecco, più che la ripresa nella normalità dobbiamo riappropriarci di normalità